ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കലിന് സോൾട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തരുന്ന സോൾട്ട് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാമെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സോൾട്ട് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ലെഡ് അസെറ്റേറ്റ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നീ മൂന്ന് സോൾട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമായി അപ്പൊ നമ്മുടെ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന സോൾട്ടിലെ ആനയോൺ നൈട്രേറ്റും കാറ്റയോൺ അമോണിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആനയോൺ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആനയോൺ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നൈട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സോൾട്ടിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് എഴുതുമ്പോൾ കാർബണേറ്റ് മുതൽ എഴുതി വരണം കാർബണേറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആണ് അസറ്റേറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ക്ലോറൈഡ് ആബ്സെന്റ് ആണ് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം വേണം നൈട്രേറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഇസ് ആഡഡ് സോൾട്ടിലേക്ക് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ചേർക്കുക നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് കാർബണേറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് ഇസ് റബ്ഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇനെ വാച്ച് ഗ്ലാസ് സോൾട്ട് ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് റബ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതുക ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ കാർബണേറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് എഴുതി അസറ്റേറ്റും ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ക്ലോറൈഡും ആബ്സെന്റ് ആണ് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ നൈട്രേറ്റിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ക്ലോറൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് ഇസ് വോംഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക അപ്പൊ നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് എഴുതുക ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് ഇല്ല എന്ന് എഴുതി ഇതിന് ശേഷം വേണം നൈട്രേറ്റിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ എന്താണ് നൈട്രേറ്റിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് ഇസ് സ്ട്രോങ്ലി ഹീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇൻ എ ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് എ പേപ്പർ ബോളി ആഡ് ഒരു ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പേപ്പർ ബോൾ പേപ്പർ ചുരുട്ടി ന്യൂസ് പേപ്പർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി ഇടുക കാർബൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് ചുവപ്പ് കലർന്ന ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് നൈട്രേറ്റിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് നൈട്രേറ്റിന്റെ കൺഫേമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അടുത്ത സൾഫേറ്റിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നൈട്രേറ്റിന്റെ കൺഫേമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നൈട്രേറ്റിന്റെ കൺഫേമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ് ബ്രൗൺ ഡ്രിങ്ക് ടെസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് അതേ അളവിൽ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ചേർക്കുക തുല്യ അളവിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെയും ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെയും വോളിയം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ മിക്സ്ചറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് ആഡഡ് സ്ലോലി ത്രൂ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആ മിക്സർ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അനക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡിന്റെയും ജംഗ്ഷനിലായിട്ട് നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ ബ്രൗൺ റിങ് ഈസ് ഫോംഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫറൻസിൽ എഴുതും പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നൈട്രേറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് ഇനി കാറ്റയോൺ അനാലിസിസ് ആണ് കാറ്റയോൺ അനാലിസിസിൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാറ്റയോൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കാറ്റയോണിന്റെ കൺഫേമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റും എഴുതണം അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മുട
ടെസ്റ്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്ക് കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കാറ്റയോൺ അനാലിസിസിന് എട്ട് മാർക്കായി ആനുവൽ അനാലിസിസിനും എട്ട് മാർക്കായി ഇനി ഇത് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കും ദി ഗിവൺ സിമ്പിൾ സോൾട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് നൈട്രേറ്റ് ആസ് ആനയോൺ ദി ഗിവൺ സിമ്പിൾ സോൾട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് അമോണിയം ആസ് കാറ്റയോൺ ദി ഗിവൺ സിമ്പിൾ സോൾട്ട് ഈസ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അപ്പൊ ഈ നാല് സോൾട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് സോൾട്ടും ചോദിക്കുന്നത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാറ്റയോണും ആനയോണും ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആനയോണിന്റെ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ആനയോൺ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കാറ്റയോൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കി കാറ്റയോൺ അനാലിസിസും എഴുതുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സോൾട്ട് അനാലിസിസിൽ പഠിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് അതിൽ പ്രിൻസിപ്പളും പ്രൊസീജിയറും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്